हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नर्सिंग केयर प्लान ऑन न्यूमोनिया सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो আমি আগের ভিডিওগুলোতে যে নার্সিং কেয়ার প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো কিন্তু তোমার অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ছিল কিন্তু আজকে আমি তোমাদেরকে পেডিয়াট্রিক মেডিসিন বা পেডিয়াট্রিক সার্জারি পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি ফর্ম্যাট তোমরা ইউজ করবে সেই সম্পর্কে আজকে এই ভিডিও তো ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকবে দেখো ফার্স্টে আমার অ্যাডাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আমার পুরো ফর্ম্যাটটা ওরকমই থাকবে শুধু দেখো এদের জায়গায় টেন ইয়ার্স আমি লিখেছি আর ওয়ার্ড হচ্ছে পেডিয়াট্রিক মেডিসিন ঠিক আছে এবার আমার ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশান মানে পেশেন্টের আমার কনসিয়াসনেস লিখতে হবে অ্যাপিয়ারেন্স লিখতে হবে লেভেল অফ ওরিয়েন্টেশান স্পিচ উইডিংনেস অন কনজার্ভ হেলথ স্ট্যাটাস এনি অ্যাপারেন্ট ডিজাবিলিটি আছে নাকি সেটা লিখতে হবে ইনফরমেন্ট আমার আমার পেশেন্ট কী বলছে মানে পেশেন্ট কী ধরনের ইনফরমেশান দিচ্ছে আর বাড়ির লোক কী বলছে কারণ পেশেন্ট অনেক সময় কি স্টেবেল হয় না আনস্টেবেল পেশেন্ট অনেক ভুলভাল কথা বলতে থাকে তো পেশেন্টের বাড়ির পেশেন্টের সঙ্গে পেশেন্টের বাড়ির লোকের কথাগুলো যে রিলিয়েবল না কি সেটা আমাকে কিন্তু চেক করতে হবে তা নেক্সট দেখো নেক্সট হচ্ছে চিপ কাম্পেন পেশেন্টের চিপ কাম্পেন কী ছিল দেখো ফিভার ফর ইলেভেন ডেজ উইথ জেনারেলাইজ সোয়েলিং স্টার্টিং ফ্রম ফেস টু দ্য লাস্ট ফোর ডেজ অফ অ্যাবনর্মালিটি অফ বিহেভিয়ার ফর লাস্ট টু ডেজ তো এটা আমার চিপ কমপ্লেন কি কমপ্লেন নিয়ে পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে হসপিটালে দ্যাট ইজ আমার চিপ কমপ্লেন দেন আমার হচ্ছে কি প্রেজেন্টিং চিপ কমপ্লেন এখন প্রেজেন্টিং চিপ কমপ্লেন ফিভার আছে পেশেন্টের অ্যাকর্ডিং টু দ্য চাইল্ডস রিলেটিভস চাইল্ডস রিলেটিভস অনুযায়ী কি ফিভার ফর মানে সেম সেম মানে এই যে চিপ কমপ্লেন যা আছে অ্যাকর্ডিং টু চাইল্ডস রিলেটিভই বলেছে ঠিক আছে এবার আমার হচ্ছে পেসে প্রেজেন্ট হিস্ট্রি অফ ইলনেস এখানে আমার কী কী থাকবে মোড অফ অনসেট থাকবে টাইম অফ অনসেট প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টরস মানে কোনো যে ইয়ে করে না ফ্ল্যাকচুয়েট করে ইনক্রিজ হয় হয়তো ফিভারটা ইনক্রিজ হচ্ছে এমন কোনো মানে প্রেসিপিটিং ফ্যাক্টরস মেনলি তোমার থাকে কিন্তু মেন্টাল মেন্টাল হেলথ নার্সিং এর যে ফরম্যাটসগুলো এমএসি বা আইডেন্টিফিকেশান ফরম্যাট যেগুলো আছে ওখানে কিন্তু আমরা প্রেসিপিটিং ফ্যাক্টরসটা মেনলি দেখতে পাই এবার আমার কোর্স আর ইলনেসটা বলছে কন্টিনিউয়াস অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্টারবেন্সেস কোনো আছে নাকি হয়তো ফিভার আছে তার সঙ্গে সঙ্গে আরও যদি কোনো প্রবলেমস থাকে সেটা কিন্তু আমাকে লিখতে হবে চেঞ্জেস ইন পেশেন্টস মুড হ্যাবিটস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট যেহেতু একটা পেশেন্টে যখন কোনো ডিজিজ কন্ডিশন অকার্ড হয় তখন কিন্তু তার মানে মুড মুডের হচ্ছে হ্যাবিটস আর ইন্টারেস্টের কিছু পার্থক্য হয় মুড সুইং হয় পেশেন্টের অনেকে ডিপ্রেশনে চলে যায় ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আছে নাকি পেশেন্টের সেটা কিন্তু আমাকে দেখতে হবে দেন আমি আসছি পাস্ট হিস্ট্রি অফ ইলনেস দেখো এখানে আমার পেশেন্টের কোনো পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি আর সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ছিল না তোমরা জানো যে আমি বলে এসছি অলরেডি যে আগের ভিডিওগুলোতে যে মেডিকেল হিস্ট্রি এবং সার্জিক্যাল হিস্ট্রি কীভাবে লিখতে হয় কত বছরে হলে কোন বছরটা উল্লেখ করে তারপরে তোমার কোন অপারেশন হয়েছিল কি সার্জিক্যাল হিস্ট্রির ক্ষেত্রে সাল দিতে হয় হসপিটালের নাম দিতে হয় যেখান থেকে হয়েছে আর কি সার্জারি সেটার নাম দিতে হয় মেডিকেল হিস্ট্রি হলে যদি পেশেন্ট মানে অনেক দিন পর্যন্ত কোনো বড় রোগ ডায়াগনোসিস হয়েছে এরকম কোনো রোগ পেশেন্টের হয় বা পেশেন্ট হসপিটালে অ্যাডমিট হয় সেটাকে কিন্তু আমরা মেডিকেল হিস্ট্রির আন্ডারে রাখবো প্রেজেন্ট হিস্ট্রি অফ ইলনেসের মধ্যে দেখো মেডিকেল হিস্ট্রি নিউমোনিয়া সার্জিক্যাল হিস্ট্রি কোনো নেই এটা যেহেতু মেডিসিন ওয়ার্ডে পেশেন্ট আছে তো কোনো সার্জিক্যাল হিস্ট্রি নেই নেই দেখো এবার আমি চলে যাচ্ছি পার্সোনাল হিস্ট্রিতে যেহেতু এটা আমার একটা চাইল্ড টেন ইয়ার্সের চাইল্ড তো আমার অ্যান্টিনেটাল বার্থ হিস্ট্রি নিওনেটাল হিস্ট্রি এই তিনটে হিস্ট্রি কিন্তু এখানে মাস লাগবে এগুলো যেটা কিন্তু তোমার অ্যাডাল্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে থাকতো না দেখো অ্যান্টিনেটাল হিস্ট্রিতে আমার কী কী থাকবে এজ অফ মাদার হাইট ওয়েট এগুলো থাকবে ঠিক আছে যেহেতু অ্যান্টিনেটাল হিস্ট্রি সেটা না মায়ের বয়স লাগবে হাইট আর ওয়েট লাগবে এবার আমার হচ্ছে বার্থ হিস্ট্রি বার্থ হিস্ট্রিতে আমার ডেলিভারিতে কি হয়েছে নর্মাল না সিজারিয়ান সেকশান বা ভেন্টোস ডেলিভারি যে টাইপসগুলো আছে তো ওগুলো আমাকে বলতে হবে বার্থ ক্রাই ইমিডিয়েট নাকি তার অনেক পরে সেটা আমাকে বলতে হবে ইমিডিয়েট বার্থ ক্রাই হওয়া মানে কি বেবি ঠিকঠাক নর্মাল বেবি আপগার স্কোর নর্মাল বার্থ ওয়েট হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি কেজি বেবির বার্থ ওয়েট কিন্তু একটু কম ছিল দেখো বার্থ ডিফেক্ট কিছু ছিল না পোস্টনেটাল কমপ্লিকেশান কিছু ছিল না এবার আমার নিউনেটাল হিস্ট্রি নিউনেটাল হিস্ট্রি দেখো কী কী ছিল ফিডিং প্রবলেম কি ছিল নট প্রেজেন্ট ছিল না ফিডিং প্রবলেম কখন কাদের ক্ষেত্রে থাকবে বলো তো যখন ক্লেপলিপ ক্লেপ প্যালেট পেশেন্টের থাকবে তখন কিন্তু আমার নিউনেটাল হিস্ট্রিতে পেশেন্টের মানে যে হয়তো তো পেশেন্ট এগারো বছরে ভর্তি হয়েছে কিন্তু তার আগে তো ক্লেপলিপ ক্লেপ প্যালেট ছিল তো তখন কিন্তু নিউনেটাল হিস্ট্রিতে তার কিন্তু প্রবলেম হয়েছে তো সেইটা কিন্তু
ডেভেলপমেন্টাল হিস্ট্রি দেখো ডেভেলপমেন্টাল হিস্ট্রির মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে আমার গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্ট এই হিস্ট্রিটা আমি কীভাবে লিখবো আমার কিছু ফিচার্স তুমি বইয়েই পেয়ে যাবে যে এই এই ফিচার্সগুলো আছে এবার বুক পিকচারে কত বছর বয়সে এই জিনিসটা দেখা যায় ঠিক আছে সেইটা বয়স উল্লেখ করে লিখতে হবে আমার পেশেন্টের যা বয়স হবে হয়তো পেশেন্টের বয়স থ্রি মান্থস তো আমি থ্রি মান্থস পর্যন্ত যেটুকু গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা সেটুকুই লিখবো এক্সট্রা কিন্তু লিখবো না যেহেতু আমার স্টুডেন্ট আমার স্টুডেন্ট বলছি আমার পেশেন্টের টেন ইয়ার্স বয়স সেই জন্য হচ্ছে কিন্তু আমি সবগুলো লিখেছি গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্টে সব লিখেছি এবার দেখো কি কি আছে গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্টে ওয়াচ ইন এ স্ট্রেট লাইন থ্রি ইয়ার্স এটা ওয়াক ব্যাকওয়ার্ডস ওয়াকস অন টিপ টোয়েস ওয়াকিং উইদিন সাপোর্ট ক্রিপস আপস্টেয়ার জাম্পস ফ্রম হাইট ক্যাচেস এ বল পেডলস অ এ সাইকেল রানিং কিকস এ বল প্যালেন্স অন ওয়ান ফিট অ্যান্ড লিমিটেড ডান স্টেপ তো এই জিনিসগুলো দেখো সব আমার পেশেন্টের মধ্যে আছে এবার আমার ফাইন মোটর অ্যান্ড অ্যাডাপটিভ ডেভেলপমেন্ট ফাইন মোটর এবং অ্যাডাপটিভ ডেভেলপমেন্টের মধ্যে দেখো ফিচার্স আছে বুক পিকচার চাইল্ড পিকচার ফিচার্সের মধ্যে বিল্ড এ টাওয়ার উইথ ব্লকস ট্রান্স পেজেস অফ এ বুক ওপেন্স ডোর বাই টার্নিং ডোর নপ ম্যাক অফ স্ট্রেন্স অফ কাপস ফিঙ্গার পেন্ট কপিস এ স্কোয়ার কপিস এ ট্রায়াঙ্গল কপিস অ্যালফাবেটস নেক্সট দেখো আমার সেলফ হেল্প স্কিল মানে কি নিজে কি কি নিজের কাজগুলো করতে পারে দেখো ইটিং স্কিলস আছে এইটিন মান্থস ড্রেস ড্রেসিং স্কিল হচ্ছে থ্রি টু ফোর ইয়ার্স বাটনস সাইড বাটনস স্মল বাটন এটা হচ্ছে আমার ফোর ইয়ার্স কন্ট্রোলস বাওয়াল অ্যান্ড ব্লাডার অ্যাট নাইট এটা হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স কন্ট্রোলস বাওয়াল কন্ট্রোলস বাওয়ালস অ্যান্ড ব্লাডার অ্যাট ডে এটা হচ্ছে টু ইয়ার্স বা সেলফ নিজে নিজে স্নান করতে পারে কম সেলফ নিজে নিজে আঁচড়াতে পারে মাথা আঁচড় মাথাতে চিরুনি করা ওটা করতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট যেটা আছে ওয়াচেস মাদার হোয়েন স্পিক্স টু হিম যখন মাকে কথা বলতে দেখে তখন সে লক্ষ্য করে সিক্স মান্থসের লিমিটেড সাউন্ড নিজের মুখ থেকে আওয়াজ তৈরি করতে শেখে শেষ মনোসিলেবাস লাইক মা বা দা মানে মনোসিলেবেলে কথা বলতে থেকে সাত মাস পরশ থেকে প্রডিউস বাই সিলেবেল মানে দুটো করে বাক্য মানে দুটো করে সিলেবেল মা ছিল এটা মা মা দা দা সেম সিলেবেল হচ্ছে তৈরি করতে শেখে আর থেকে ন মাস বয়সে শেষ স্টেন্ট ওয়ার্ডস সে সিম্পল সেন্টেন্স টেল স্টোরি তোমরা এগুলো তোমাদের বই পেয়ে যাবে আমি জাস্ট ফর্ম্যাটটা দেখাচ্ছি এবার দেখো ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপমেন্টস বিগিনস রিপিট অ্যাকশনস ওন বডি ভলান্টারি হ্যান্ড টু মাউথ মুভমেন্ট পারমিট সাকিং এবার হচ্ছে একদম ফাইভ মান্থসে দেখা যায় রিপিট অ্যাকশন দ্যাট অ্যাফেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট টু গেট এ রেসপন্স এবার দেখো নেক্সট কী আছে এটা দেখো আমাদের একটা ইমিউনাইজেশন শিডিউল তো প্রত্যেকটা কিন্তু চাইল্ডের ক্ষেত্রে আমাকে ইমিউনাইজেশন শিডিউলটা লিখতে হবে কারণ কি আমার যতগুলো ইমিউনাইজেশন শিডিউলের আন্ডারে পড়ছে মানে যে ভ্যাকসিনসগুলো পেশেন্ট সব নিয়েছে নাকি সেটা কিন্তু আমার জানাটা দরকার সেই জন্য আমার ইমিউনাইজেশন শিডিউলটা কিন্তু প্রত্যেক প্রতিটা ঠিকঠাক লিখতে হবে এবার আমার হচ্ছে তোমার দেখো নিউট্রিশনাল হিস্ট্রি ডিটেলস অফ ব্রেস্ট ফিডিং দ্য চাইল্ড ইজ ফিড দ্য কোলোস্ট্রাম প্রপারলি ফর থ্রি ডেজ অ্যান্ড দেন ফিড দ্য এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং ফর সিক্স মান্থস এবার দেখো হিস্ট্রি অফ অ্যালার্জি দেয়ার ইজ নো হিস্ট্রি অফ অ্যালার্জি এবার হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি টাইপ অফ ফ্যামিলি কি ধরনের ফ্যামিলি আছে সেইগুলো তোমার আর্নিং মেম্বার এগুলো সব তোমরা জানো হাউজিং এগুলো আছে এবার দেখো নেম অফ ফ্যামিলি মেম্বার কতজন আছে তাদের রিলেশান কি এজ কত সেক্স ম্যারাইটাল স্ট্র্যাটাস অকুপেশান অ্যান্ড এডুকেশান তো এগুলো কিন্তু আমাদের সবটাই নেক্সট দেখা দেয় দেখো জেনোগ্রাম জেনোগ্রাম কি জেনোগ্রাম যেটা আছে তোমাদের ফ্যামিলির মধ্যে যদি কোনো ডিজিজ কন্ডিশন অকার হয়ে থাকে তো সেটা কিন্তু এই জেনোগ্রামের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারব পেশেন্টের সাথে মানে পেশেন্টের যেগুলো কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি সেগুলো দেখা গেছে নাকি কোনো বা এমন কিছু ডিজিজ কন্ডিশন থাকে যেগুলো কিন্তু কনজেনিটাল সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো ছিল নাকি পেশেন্টের বাড়ির লোকের তো সেই জিনিসটা জানার জন্য আমাদের তিনটে জেনারেশানকে এভাবে গ্রাফ বানাতে হয় দ্যাট ইজ কল জেনোগ্রাম জেনোগ্রাম নিয়ে তোমরা যদি জেনোগ্রামটা ঠিকঠাকভাবে না বোঝো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবে আমি তোমাদেরকে জেনোগ্রামের আলাদা একটা ক্লাস নিয়ে নেব নেক্সট আমার ইনভেস্টিগেশন হিস্ট্রি এটাও কিন্তু সেম অ্যাডাল্টের মতো ইনভেস্টিগেশন কী কী হয়েছে আমি এখানে ডেট দেবো সিরিয়াল নাম্বার দেবো ইনভেস্টিগেশন কী কী হয়েছে ব্লাড টেস্ট ইউরিন টেস্ট তোমার যদি ইসিজি কিছু হয় তো সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি লিখতে পারবো এবার দেখো চাইল্ডসের কী কী ভ্যালু পেয়েছি এখানে লেখা আর আমার এটা নর্মাল ভ্যালু এবার আমি রিমার্কসে কী লিখবো রিমার্কসে আমার লেস কি এলিভেটেড কি নর্মাল এইটা কিন্তু আমাকে লিখতে হবে লেস লেস হতে পারে এলিভেটেড হতে পারে নর্মাল হতে পারে সেটা আমাকে লিখতে হবে কী কী ফাইন্ডিংস এখানে পেলাম নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রিতে ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রিটা দেখো পেশেন্ট কী কী ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রিতে পেশেন্ট কী কী পেয়েছে মেডিসিন সেগুলো কিন্তু আমাকে লিখতে হবে দেখো পেশেন্ট ইঞ্জেকশন পিপজো পেয়েছে ইঞ্জেকশন অ্যামিক্যাসিন ইঞ্জেকশন পিসিএম ইঞ্জেকশন অনডেম
আপার লিম্প লোয়ার লিম্প জেনিটালিয়া তো আমার এই পর্যন্ত কিন্তু ফুল বডি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন শেষ হলে বা নার্সিং ম্যানেজমেন্টে আমি সাবজেক্টিভ ডাটা অবজেক্টিভ ডাটা ফার্স্ট ডে থেকে কি পেয়েছি সেইগুলো আমি দেখো ইনফেক্টিভ ব্রিদিং প্যাটার্ন আর হাইপার থার্মিয়া পেশেন্টের পেয়েছি ইনফেক্টিভ এয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স অবজেক্টিভ ডাটার মধ্যে ইনফেক্টিভ এয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স আর রিস্ক ফর ইনফেকশন এবার দেখো আমি সাবজেক্টিভ ডাটাতে যেহেতু আমার পেশেন্টের ইনফেক্টিভ ব্রিদিং প্যাটার্ন ছিল এটা আমার সাবজেক্টিভ নেই এটা আমার সাবজেক্টিভ ডাটাই সাবজেক্টিভ ডাটাতে পেয়েছিলাম ডায়াগনোসিস কী করেছি ইনফেক্টিভ ব্রিদিং প্যাটার্ন রিলেটেড টু কাফ ডিসনিয়া অ্যাজ এভিডেন্স বা ইনক্রিজ রেসপিরেটারি রেট টোয়েন্টি ব্রিজ পার মিনিট গোল কী হচ্ছে টু মেনটেন নর্মাল রেসপিরেটারি রেট প্যাটার্ন টু অ্যাসেস টু অ্যাসেস দ্য ডিসপনিয়া ট্র্যাকিপনিয়া রেসপিরেটারি রেটস অ্যান্ড লাং সাউন্ড টু অ্যাসেস দ্য পেশেন্ট কন্ডিশন টু প্রোভাইড কমফোর্টেবল বেড টু প্রোভাইড এম ফাউলার পজিশন টু মনিটর ভাইটাল সাইন্স এভি টু আওয়ারলি টু অ্যাডমিন টু অ্যাডমিনিস্টার ডিফারেন্ট ডেফিয়েটেড ও টু টু দ্য হিউমিডিফাইড ও টু টু দ্য ইয়ারওয়ে অ্যাজ পার অ্যাডভাইস তো আমি এই জিনিসগুলো কিন্তু মেজার প্ল্যানিংগুলো নিতে পারি তো যাই যে অনুযায়ী প্ল্যানিং করছি সেই অনুযায়ী আমি ইমপ্লিমেন্টেশন করব দেন দেখো আমার ইভালুয়েশনে কী বলছে রেসপিরেটারি প্যাটার্নস ইস মেনটেন রেসপিরেটারি প্যাটার্নটা ঠিকঠাকভাবে মেনটেন হয়েছে এবার আমার নেক্সট দেখো হাইপার থার্মিয়া হাইপার থার্মিয়া মানে এলিভেটেড টেম্পারেচার হাইপার থার্মিয়া রিলেটেড টু নিউমোনিয়া অ্যাজ এভিডেন্স বাই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন যখন আমি করেছি তখন কিন্তু টেম্পারেচার চেকিংয়ের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি পেশেন্টের টেম্পারেচার এলিভেটেড আছে টু অ্যাসেস দ্য বডি টেম্পারেচার প্ল্যানিংয়ে কী করবো টু অ্যাসেস দ্য বডি টেম্পারেচার টু মনিটার দ্য ভাইটাল সাইন্স এভরি টু আওয়ারলি আর হচ্ছে আমার কোনো অ্যান্টিপায়োটিক মেডিসিন যদি ডক্টর প্রেসক্রাইব করে তবেই কিন্তু আমি দেবো বা প্যারাসিটামল ইনফিউশন যদি আমাকে দিতে বলা হয় তো এই অনুযায়ী আমার দেখো ইয়ে হবে তোমার যেটা ইন্টারভেনশন হবে তারপর টেম্পারেচার ইজ রিডিউস বা টেম্পারেচার ইজ রিডিউস টু সাম এক্সটেন্ট তুমি লিখতে পারো এবার আমার অবজেক্টিভ ডাটাটা দেখো অবজেক্টিভ ডায়ারমেন্ট ছিল ইনফেক্টিভ ইয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স ইনফেক্টিভ ইয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স রিলেটেড টু এক্সেসিভ ফ্লুইড কা ফ্যাটিক অ্যাস এভিডেন্স বাই রেসপিরেটারি রেটস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল ব্রেস সাউন্ড তাহলে আমি আমার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে অ্যাবনর্মাল ব্রেস সাউন্ড পেয়েছি আর হচ্ছে তোমার ইনফেক্টিভ ব্রিদিং প্যাটার্ন পেয়েছি ইনফেক্টিভ ইয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স কী বলো রেসপিরেটারি রেটের প্রবলেম পেয়েছি অ্যাবনর্মাল পেয়েছি সেই জন্য আমি এটা বলতে পারছি টু মেনটেন ইন টু মেনটেন ইয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স কী করতে হবে আমার টু অ্যাসেস দ্য রেসপিরেটারি ফাংশনস এক্সাম্পল ব্রেস সাউন্ডস রিদিম এবার আমার দেখো টু নোট এবিলিটি টু এক্সপেক্টেন্ট এক্সপেক্টোরেট মিউকাস অর কাপ টু প্রোভাইড সেই ফলার পজিশন টু মেনটেন ইনটেক আউটপুট চা টু অ্যাডমিনিস্টার মেডিকেশন অ্যাজ পার ডক্টর অ্যাডভাইস আমি সেই অনুযায়ী ইমপ্লিমেন্টেশন করব ইয়ারওয়ে ইজ ক্লিয়ার তো আমার এবার অবজেক্টিভ ব্যাটার আর একটা আছে দেখো সেটা হচ্ছে রিক্স ফর ইনফেকশন যেহেতু পেশেন্টের কাফ আছে চেস্টে বা লাংসে কাফ জমে আছে তো আমাকে দেখো সে রিক্স ফর ইনফেকশন আমি লিখতে পারি পেশেন্ট হসপিটাল অ্যাডমিটেড তো সেকেন্ডারি কোনো ইনফেকশন অকার হতে পারে রিক্স ফর ইনফেকশন রিলেটেড টু ইনএডিকুয়েট প্রাইমারি ডিফেন্স সাপ্রেসড ইনফ্লামেটরি প্রসেস অ্যান্ড ইনসাফিসিয়েন্ট নলেজ টু অ্যাভয়েড এক্সপোজার টু প্যাথোজেন এখানে কিন্তু নলেজ ডেফিসিটও পেশেন্টের হতে পারতো প্রিভেন্ট দ্য রিডিউস the risk prevent the reduce the risk তারপর দেখো টু ইনস্ট্রাক্ট পেশেন্ট টু কাফ স্নিজ অ্যান্ড এক্সপেক্ট ওয়েড ইন টু টিস্যু টু অ্যাভয়েড দ্য পেশেন্ট গুড হ্যান্ড ওয়াশিং টেকনিক টু এনকারেজ দ্য পেশেন্ট ওয়েল ব্যালেন্সড মিলস ইন ফ্রিকুয়েন্ট টু অ্যাডমিনিস্টার্ড অ্যান্টি ইনফেক্টিভ এজেন্টস বা ডক্টর অ্যাডভাইস এবার দেখো পেশেন্ট কাফ স্নিজ ইন টু টিস্যু আফটার দ্য ইনস্ট্রাক্ট ইনস্ট্রাক্ট গুড হ্যান্ড ওয়াশিং টেকনিক ইজ মেনটেন প্রপার ওয়েল ব্যালেন্স মিল ইস টেকেন অ্যান্টি ইনফেক্টিভ ড্রাগ ইজ গিভেন অ্যাজ পার ডক্টর অ্যাডভাইস রিস্ক ফর ইনফেকশন ইজ স্লাইডলি রিডিউস কিছুটা রিস্ক ফর ইনফেকশনটা কমেছে এবার দেখো আমার সেকেন্ড ডেতে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমার প্রত্যেক দিন কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে সেকেন্ড ডের আমি ডেট দেব এইভাবে ডেট দেব দিয়ে আমার টাইম দেবো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এবার আমি কোন কোন ক্ষেত্রে ডেফি আমার ডিফারেন্স পেয়েছি ধরো আগে আমি যেটা টোটালটা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করেছিলাম সেখান থেকে যদি ডেফিয়েটেড হয় কিছু তো সেইগুলো ডেভিয়েটেড জিনিসগুলো কিন্তু আমি এখানটাই জাস্ট শুধু লিখে দেবো দেখো জিআই ট্র্যাক প্রত্যেকটা সিস্টেম ধরে ধরে আমার কী কী সমস্যা হয়েছে আমি জাস্ট লিখবো এবার দেখো এখানে আমি সাবজেক্টিভ ডাটা পেয়েছি ফিভার আর স্লিপিং প্রবলেমস মানে এটা তোমার তুমি লিখতে পারো আমি স্লিপিং প্রবলেম লিখে যে তুমি লিখতে পারো যে স্লিপিং প্রবলেম আমি লিখেছি তুমি ডিফিকাল্টি ইন স্লিপিং লিখতে পারো ঠিক আছে এবার আমার দেখো ফ্যাটিক অ্যান্ড রেসলেসনেস ইম্পেয়ার্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জ তো আমি এখানে কী কী নার্সিং কেয়ার প্ল্যান বানিয়েছি দেখো ফিভারের ক্ষেত্রে ফিভারের ক্ষেত্রে নার্সিং ডায়াগনোসিস কি ফিভার ইজ রিলেটেড টু নিউমোনিয়া অ্যাজ এভিডেন্স বা এলিভেটেড টেম্পারেচার মোর দ্যান নর্মাল লেভেল তো আমার ফিভার থাকলে কী হবে
এবার দেখো আমার ফ্যাটিগ অ্যান্ড রেসলেসনেস ফ্যাটিগ অ্যান্ড রেসলেসনেসের ডায়াগনোসিস কী হচ্ছে ফ্যাটিগ অ্যান্ড রেসলেসনেস রিলেটেড টু ইম্বালেন্স নিউট্রিশন অ্যাজ এভিডেন্স বা ফ্রিকুয়েন্ট ওয়েট লস অফ দ্য চাইল্ড তাহলে কি যেহেতু আমি দেখেছি যে পেশেন্টের ফ্রিকুয়েন্ট ওয়েট লস হচ্ছে তো সেই জন্য আমি দেখো টু মেনটেন নিউট্রিশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটাস অ্যান্ড রিডিউস ফ্যাটিগ টু মেনটেন ইনটেক আউটপুট চার্ট টু এনকারেজ দ্য পেশেন্ট টেক ফুড এভরি টু আওয়ারলি টু প্রোভাইড কমফোর্টেবল পজিশনস অ্যান্ড রেস্ট টু চেক দ্য ওয়েট টু প্রোভাইড নিউট্রিশনাল ফুড তো এগুলো আমি আবার ইমপ্লিমেন্টেশনে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করেছি লিখেছি তারপরে দেখো নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস ইস ইম্প্রুভড এবার আমার আসছে ইম্পেয়ার্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জ এবার দেখো ইম্পেয়ার্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জে বলছে ইম্পেয়ার্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জের তোমার ডায়াগনোসিস হচ্ছে কি ইম্পেয়ার্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জ রিলেটেড টু ডিক্রিজ ভেন্টিলেশন ডিক্রিজ ইন ইনফেক্টিভ লং সার্ফেস অ্যাজ এভিডেন্স বাই ডিসপিনিয়ার রেসলেসনেস টু ইম্প্রুভিং ভেন্টিলেশন অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন অফ টিস্যু টু নোট সায়নোসিস চেঞ্জ ইন স্কিন কোলো কালার অ্যান্ড নেল ব্লেডস টু এনকারেজ দ্য পেশেন্ট টু ডু ডিপ ব্রিদিং অ্যান্ড কাফিং এক্সারসাইজ টু প্রোমোট অ্যাডিকুয়েট বেড রেস্ট টু প্রোভাইড সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেনেশন অ্যাজ প্রেসক্রাইব এবার আমার হচ্ছে তোমার কি সায়নোসিস সায়নোসিস চেঞ্জ এটা তোমার ইয়ে মানে ইমপ্লিমেন্টেশনে কী করেছে এবার দেখো ভেন্টিলেশন ইস ইম্প্রুভ নর্মাল ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে ইম্প্রুভ হয় এবার আমার দেখো থার্ড ডে থার্ড ডেতে আমার তাহলে সেরকমভাবেই কিন্তু থার্ড ডেতে আমি ডেট দেব দিয়ে দেখো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স কার্ডিও ফাস্কুলার সাবজেক্টিভ ডাটা আর অবজেক্টিভ ডাটা এবার আমি একটা করে করে সাবজেক্টিভ ডাটা একটা করে অবজেক্টিভ ডাটা দিয়েছি সাবজেক্টিভ ডাটার মধ্যে দেখো অ্যাংসাস দিয়েছি অ্যানজাইটি রিলেটেড টু ডিজিজ কন্ডিশন অ্যাজ এভিডেন্স বাই পেশেন্টস ভার্বালাইজেশন টু রিডিউস অ্যানজাইটি এবার আমার প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে কী করতে হবে টু অ্যাসেস দ্য কজ অফ অ্যানজাইটি টু ইম্প্রোভাইড কমফোর্টেবল বে টু প্রোভাইড দ্য অ্যাডিকুয়েট রেস্ট টু প্রোভাইড কুল অ্যান্ড কামি ইনভায়রমেন্ট টু এনকারেজ দ্য পেশেন্ট টু টক উইথ আদার্স পেশেন্ট এই জিনিসগুলোরই আমি দেখো ইমপ্লিমেন্টেশন এখানে করেছি অ্যানজাইটি ইজ রিডিউসড এবার আমার দেখো অবজেক্টিভ ডাটা নলেজ ডেফিসিট নলেজ ডেফিসিট রিগার্ডিং আগেই বলেছি পেশেন্টের নলেজ ডেফিসিট ছিল বাড়ির লোকেরও রিগার্ডিং কন্ডিশনস ট্রিটমেন্ট সেলফ কেয়ার অ্যান্ড ডিসচার্জ নিজ রিলেটেড টু ল্যাক এক্সপোজার অ্যাজ এভিডেন্স বাই ফ্রিকুয়েন্ট আস্কিং কোশ্চেন টু ইম্প্রুভ দ্য নলেজ টু প্রোভাইড স্পেসিফিক এসেন্সিয়াল ইনফরমেশন ফর চাইল্ড টু ডেসক্রাইব দ্য হোল প্রসেস অফ ট্রিটমেন্টস অ্যান্ড অ্যাবাউট ডিজিজ টু এডুকেট পার পেরেন্টস অ্যান্ড চাইল্ড পসিবিলিটি ফর রিলাপস টু প্রিভেন্ট ইনফেকশান এবার দেখো আমার এইভাবেই আমাকে কিন্তু ইন্টারভেনশানটা করতে হবে দেন নলেজ ইজ ইম্প্রুভড ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা ডে টু ডে প্রোগ্রেস তো এই ডে টু ডে প্রোগ্রেসটা কিন্তু আমার নার্সিং কেয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা লিখতে হবে কারণ পেশেন্ট ডে প্রত্যেক দিন এক ওয়ান ডে থেকে স্টার্ট হয়েছিল আমি দেখা শুরু করেছি পেশেন্টের অনেক প্রবলেম ছিল থার্ড ডেতে পেশেন্ট কোন কোন প্রবলেম থেকে রিলিফ পেলো সেগুলো কিন্তু আমাকে এই জায়গাটার মধ্যে দেখাতে হবে আর অ্যাজ এ নার্স আমি কতটা স্কিল সেটা আমাকে বোঝাতে হবে আমি কখনো কিন্তু এই জায়গাটাতে ফার্স্ট ডে পেশেন্টের যে প্রবলেমগুলো ছিল থার্ড ডেতেও সেই প্রবলেমগুলো রেখে দেবো না কিছুটা হলেও পেশেন্টকে কিন্তু রিলিফ আমাকে এখানে দেখাতে হবে দেখো ফার্স্ট ডে ফার্স্ট ডে চাইল্ড বা সাফারিং ফ্রম ফিভার আপনার নার্সিং কেয়ার ডিস প্রোভাইডেড ফিভার ইজ রিলিফ এবার আমার ভাইটাল সায়েন্সগুলো প্রত্যেকটা লিখতে হবে কি কি ছিল কারণ আমি যে কথা বলছি তার সাথে কিন্তু আমাকে মেলাতে হবে যে আমার কি প্রুভ আছে এবার আমার সেকেন্ড ডে আর এই যে আমার মানে এই যে তোমার টেম্পারেচার পাস রেসপ্রেশন এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট ডে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের সঙ্গে সেম হতে হবে এটা যেন মনে রেখো তোমরা এখানে কিন্তু টিচাররা খুব দেখে সেকেন্ড ডে দ্য চাইল্ড ওয়াজ কোয়াইট নর্মাল হি সাফারিং ফ্রম ফিভার ইম্পেয়ার্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জ স্লিপ প্রবলেমস ফ্যাটিক্স অ্যান্ড রেসলেসনেস তো পেশেন্টের সেকেন্ড ডেতে এই প্রবলেমগুলো ছিল দেখো আফটার নার্সিং কেয়ার ইজ প্রোভাইডেড ফিভার ইজ রিডিউ ইন্ডিউস রিডিউস ফিভারটা রিডিউস হয়েছিল আর সিপ হচ্ছে ইন্ডিউস হয়েছিল এবার এখানেও ভাইটাল সায়েন্স দেওয়া হয়েছে সেইভাবে থার্ড ডেতে দ্য থার্ড ডে ইজ দ্য চাইল্ড ইজ কোয়াইট নর্মাল দ্য চাইল্ড ইজ স্টেবল তাহলে দেখো থার্ড ডেতে কিন্তু আমি দেখিয়েছি পেশেন্ট অনেকটা স্টেবল আছে এখানে টেম্পারেচার রেসপ্রেশন কিছুটা নর্মাল তোমাকে দেখাতে হবে ঠিক আছে নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি দেখো হেলথ এডুকেশান হেলথ এডুকেশান দিয়ে আমার সব সময় আমার টপিকটা কিন্তু শেষ হবে দেখো হেলথ এডুকেশানে বলছে কিন্তু টিস দ্য চাইল্ড ফ্যামিলি মেম্বার টু মেনটেন প্রপার হাইজিন পার্সোনাল হাইজিন অ্যান্ড ইনভারমেন্টাল হাইজিন টু টেক মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার টু টেক সল্ট রেস্টিক ডায়েট টু কেয়ার ফর ইনফেকশান টু টেক হেলদি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনাল ফুড অ্যাভয়েড ফাস্ট ফুড টু মেনটেন ইনটেক আউটপুট চার্ট টু এনকারেজ দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি টু চেক দ্য পেশেন্ট হাইট টু টেক মেডিসিন প্রপারলি অ্যান্ড ফলো আপে পেশেন্টকে আসতে বলতে হবে নিমোনিয়া যেহেতু একটি ইনফেকশাস